മൈ ബോസ് രചന കാഥ അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഫൈസൽ സി എന്ന് ഉഞ്ഞേരി ഡേവി കുപ്പി തിരിച്ചു വെച്ച കബോർഡിന്റെ റാക്ക് മാത്രം പൂട്ടി താക്കോൽ കയ്യിലെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് നടന്നു നിന്റെ പെണ്ണും പിളയണ്ടല്ലോ വീതു പോയ വഴിയെ നോക്കി ഡേവി ആദ്യോട് പറഞ്ഞു ഓടാ ചെക്ക അവിടെ മുമ്പിൽ പഞ്ചപ്പുച്ച അടക്കി എന്നിട്ട് അവൾ പോയപ്പോ കിടന്ന് ഷോ കാണിക്കുന്നു അത് പിന്നാളിയാ പോത്തു പോലെ വളർന്നു നിന്ന് പപ്പ നോക്കില്ല കെട്ടിയിട്ട് അച്ചാരം പുച്ചാരം തല്ലും ഇനി എന്തി രണ്ടെണ്ണം വീശാൻ തോന്നിയതായിരുന്നു തൽക്കാലം അളിയും പോയി കുളിച്ച് ഫ്രഷായി വാ നമുക്കൊന്നും പുറത്തു പോയി ചില്ലായി വരാം പിന്നെ എല്ലാം വെൽ പ്ലാൻഡ് ആവും വിധു അറിയാനേ പാടില്ല അവളെ കൂടി കൂട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പ് ആവുമല്ലേ ഹണിമൂണാ അളിയന് ആ അത് ഞാനിവിടെ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ കേട്ടി ഇരിക്കുമ്പോൾ അളിയന ഹണിമൂൺ ഞാൻ വിടും തോന്നുന്നുണ്ടോ സത്യം പറയണം നീ എന്നെ രക്ഷിക്കാനാണ് ശിക്ഷിക്കാനാണ് ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നേ അളിയ അങ്ങനെ പറയില്ലേ എനിക്ക് അളിയനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഉറപ്പായി ഈ അളിഞ്ഞ സാധനത്തിനെയാണ് ഈ അളിയനെ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയില്ല അളിയ എനിക്ക് ഫീലായി കേട്ടോ അതെ പാർട്ടിക്ക് പോകാൻ റെഡിയായി വരാൻ പറഞ്ഞു പപ്പ പെട്ടെന്ന് വാതിൽ വന്നുകൊണ്ട് വിധു പറഞ്ഞു എന്തു പാർട്ടി ജോർജ് അങ്കിളുടെ മകളുടെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി എന്നും പറഞ്ഞ് വിധു പോയി വാളിയ റെഡിയാവും ഞാനൊന്നുമില്ല എനിക്ക് പ്രത്യേക ക്ഷണമില്ല പിന്നെ ഞാനെങ്ങനെ വരാനാ എനിക്കുണ്ടായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നു പോയില്ല കുട്ടി പിശാജ് അവൾക്കുണ്ടായിട്ടാണോ പപ്പാക്കും അമ്മക്കും പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസരങ്ങൾ ഞങ്ങളാണ് ആ കുറവ് നികത്ത് അളിവ നല്ല ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ടാവും വീട്ടിലെ പോലെ അവൾ കയറി പൂട്ടി വെക്കുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ നല്ലപോലെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആണോ എന്നാൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വന്നു ചോദിച്ചാൽ മതി എന്നും പറഞ്ഞ് ആദ്യ നേരം റെഡിയാവാൻ പോയി ഇല്ല 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 എനിക്ക് ഇനിയും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവില്ല നീ എന്താ പറയുന്നത് റിയ ഒരു കൊല്ലെങ്കിൽ കഴിയാതെ ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാനാ അതെന്താ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ നിങ്ങൾ എന്തായാലും തേക്കാനുള്ള പ്ലാൻ വല്ലതും ആണോ നിന്നെ തേക്കാൻ ഇനി എനിക്ക് ആവൂ നെഞ്ചത്ത് കൊത്തിവെച്ചിരിക്കല്ലേ ജുവാവിന്റെ നെഞ്ചിൽ കൈ വെച്ച് പറഞ്ഞു ആണല്ലോ അപ്പൊ വേഗം വന്ന് പെണ്ണി ഓദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അപ്പനെ എന്നെ നല്ല ചുള്ളും ചക്കനും പിടിച്ച് അങ്ങ് കൊടുക്കും എനിക്ക് നിങ്ങളെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ വലിയ നഷ്ടമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നെ പോലെ തങ്ക കൂടുതൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നികത്താൻ കഴിയാത്തൊരു നഷ്ടമാവും തള്ളിക്കൊന്ന് കിണറ്റിലിട്ടാലോ കർത്താവേ വേണ്ട കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ എന്റെ തനി സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കാവൂ അതുവരെ പഞ്ചാരടിച്ച് തന്നെ പോകണം നിനക്ക് എന്നുള്ള ദേഷ്യത ഒരു മാറിയില്ലറിയാ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ മാതാമയുടെ ഓർമ്മ വരുന്നു ഒരു മാർത്ത അത് വിട്ടേക്ക് മോളു നിനക്കിപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത് കല്യാണം കഴിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നാളെ തന്നെ നാട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ കാര്യം പറയാം എന്നിട്ട് ബാക്കി നോക്കാം ഓക്കെ 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 എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം ഷോ റിയ ഇങ്ങനെ ശോകാവാതെ ഇങ്ങ് വന്നു ചായനൊരു ഉമ്മ വരാം മറിയാമ്മയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജോ പറഞ്ഞു കൈയെടുക്ക് മറിയാമ്മ തൻ്റെ ഉണ്ടക്കണ്ണി രണ്ട് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് അവർ നോക്കി പറഞ്ഞു ആ നിമിഷത്തിൽ ഒരു നിമിഷം അവൾ നാഗവലിയായി മാറുകയായിരുന്നു എൻ്റെ കർത്താവ് ഏത് നേരത്താണോ എനിക്ക് ആ മാർത്തയോട് സംസാരിക്കാൻ തോന്നിയത് എന്നെ അങ്ങ് കൊല്ല് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ മർദ്ദ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ആരെങ്കിലും ഇവൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് വേണ്ട തൊടുന്നില്ല നിനക്ക് എന്നെ ഒന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വാസം വരുന്നു അന്ന് നീ എന്നെ തൊടാതെ നിന്നെ ഞാൻ ഏഹ് ജോ ഉഗ്രശബ്ദം എടുത്തു പറഞ്ഞു ദേ നിന്ന് കഥാപ്രസംഗം നടത്താൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിൽ പോയി പറ ഒരാഴ്ച ഞാൻ നോക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു അനക്കം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ആളെ നോക്കും പറഞ്ഞേക്കാം മറിയാമ കലിപ്പ് കയറി എല്ലാം വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ പോക്കായിരുന്നു ഇവളെ ഞാനാണോ അത് ഇവൾ എന്നെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് മറിയാമ്മ പോയ വഴി നോക്കി ജോ ആത്മഹതിച്ചു ബേവിയും ആദ്യ റെഡിയായി വന്നപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് പ്ലെയിനായ സാരിൽ തിളങ്ങിൽക്കുന്ന വിധുവിനെയാണ് ഇതെന്താണ് കാവിലെ ഭഗവതി നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോ ആദ്യ അടക്കം പറഞ്ഞാണെങ്കിലും സൗണ്ട് കൂടിപ്പോയതുകൊണ്ട് അടുത്തുനിന്ന് ഡേവിയെല്ലാം കേട്ടു അളിയുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഭഗവതിയൊക്കെ കറുപ്പെടുത്ത് ഫ്രീ ഹെയർ ഇട്ട് ഹൈ ഹീലൊക്കെ ഇട്ടാണോ എൻ്റെ പൊന്ന് ബ്രോ ഞാൻ ഭഗവതിയെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പറഞ്ഞു കേട്ട അറിവ് വെച്ച് ചുവപ്പെടുത്ത് വട്ടപ്പൊട്ടൊക്കെ തൊട്ട് സർവാഭരണ വിഭൂഷിതയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഐശ്വര്യ സ്വരൂപമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഭഗവതിക്കിതേ വിധുവിൻ്റെ രൂപ അതിപ്പോൾ അവൾ കറുപ്പെടുത്താലും മഞ്ഞെടുത്താലൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ദേവിക്ക് അവളുടെ മുഖമാണ് എൻ്റെ ബ്രോ നിങ്ങളിത് എന്താണ് ടോപ്പ് ഡയലോഗ് ആണല്ലോ അതുപോലെ ആകാം അവൾക്കും അല്ലേ അല്ല അവൾക്ക് ഞാൻ അവളു
ദേവിയുടെ ശബ്ദമൊന്നും പുറത്തു വരുന്നില്ല എങ്കിലും ശരീരം കുലുങ്ങുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അവൻ ശരിക്കാവെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം വിധു വേഗം നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് പാട്ട് മാറ്റി ഭാഗ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണോ ഇത്തവണ സ്റ്റീരിയോ വിധുവിനെ ചതിച്ചില്ല അങ്ങനെ പാട്ട് കേട്ട് അവർ പാർട്ടി ഹാളിലെത്തി വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു വരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേവി പോയി അളിയനാ അളിയ അളിയൻ ആദ്യം മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ് വിധുവിൻ്റെ കൂടെ അകത്തേക്ക് കയറി ആദ്യ കൂട് നടക്കുന്ന വിധുവിനെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി കൊള്ളാം ഇവിടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ബോറായിട്ടാണോ ദൈവം ഇരിക്കുന്നത് എന്താ തന്നെ തന്നെ നോക്കുന്ന ആദ്യം നോക്കി വിധി ചോദിച്ചു നിന്റെ അമ്മായിയമ്മ പെറ്റു അത് പറയാൻ നോക്കിയതാണ് എന്തേ ആദ്യ വായിൽ വന്ന് അതുപോലെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ ആരാണെന്ന് അറിയാലോ എനിക്ക് കൺകാസ് വിധു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് താൻ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ആദ്യം ഓർത്ത് തഗ്ഗ് ഡയലോഗ് അടിച്ച് വിധു നേരെ നടന്നു എന്തായി അവളും എല്ലാം പറഞ്ഞു വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു ദേവി ആദ്യം കണ്ട് ചോദിച്ചു അവളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങി അതും പറഞ്ഞ് ആദ്യം മുന്നോട്ട് നടന്നു ഏ ഇവനിത് എന്താ പറയുന്നത് ചിന്തിച്ച സമയം കളയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദേവി നടന്നു അടിയാടിയാ നോക്ക് ഒരു അടിപൊളി കൊച്ച് ആദ്യയുടെ തോളി തോണ്ടിക്കൊണ്ട് ദേവി പറഞ്ഞു ആദ്യ ദേവി നോക്കുന്ന വഴിയെ നോക്കി കൊള്ളാം എനിക്കും ഇഷ്ടമായി കണ്ടിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാണെന്ന് തോന്നുന്ന അളിയാ അത് നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി നെറ്റിൽ കണ്ട ഒരു ചുവന്ന ഹെഡ്ലൈറ്റ് കത്തി നിൽക്കുന്നത് ദേവി നേരെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഈ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെമ്പിളികളെല്ലാം വേഗം കെട്ടിപ്പോകുന്ന എന്തിനാണാവോ ആദ്യ പറഞ്ഞു സത്യളിയാ ഈ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെമ്പിളികളെല്ലാം കെട്ടിയ ചെക്കന്മാരെ നോക്കി നോക്ക് ഊളകളാവും ദേവി ആദ്യത്തെ തന്നെ നോക്കി പറഞ്ഞു ഊതല്ലേ മോഞ്ഞേ നിന്റെ പെങ്ങളെക്കാൾ ചൗന്തിരി എനിക്കുണ്ട് അത് പിന്നെ എനിക്കറിയില്ലേ ഈച്ചായ വിധുവിൻ്റെ വിളികേട്ടാണ് ദേവി ആദ്യം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത് വാ വിധു കൈ കാണിച്ച് വിളിച്ചാണ് രണ്ടുപേരും അവിടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു ഈച്ചായി ഇതാരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ വിധു ആരെ കാണിച്ചോണ്ട് ചോദിച്ചു അയ്യയ്യോ പണി പാളിയല്ലോ ദേവി ആത്മ പിന്നെ എനിക്ക് ആന്റി അറിയാണ്ടിരിക്കോ അങ്കിൾ അവിടെ പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചോ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ എല്ലാവരോടും എന്നെ അന്വേഷണം പറയാം എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വാടാ ദേവി ഒറ്റ ശാസ്ത്രം എല്ലാം പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് നടന്നു അവൻ പോയ വഴിയെ നോക്കി അന്തം വീട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് വിധു ആദ്യം കൂടെയുള്ള ആന്റി ഇതാരാ മോളെ ആന്റി ആദ്യ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചോണ്ട് ചോദിച്ചു അത് അതാന്റി ഇത് ആദിത്യം എൻ്റെ വിധു തപ്പി തപ്പി പറയുന്ന കേട്ട് ആദ്യ ആകാംക്ഷയോട് നോക്കിയിരുന്നു എന്ന് അവൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആദ്യം കിടന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതെൻ്റെ ബോസാണ് ആൻ്റി നാട്ടിൽ സാർ സി ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിലാണ് ജോലി നോക്കിയിരുന്നു വിധു ആദ്യം നോക്കി പറഞ്ഞു സുഭാഷ് ആദ്യയുടെ മനസ്സിൽ കറണ്ട് അടിച്ച പോലെയായി ബോസാ ഞാനാ അതൊക്കെ പണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഇവള് കല്യാണം വളരെ പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ട് ആരെയും ക്ഷണിക്കാനായില്ല ഉടൻ തന്നെ എൻ്റെ അമ്മായിപ്പിന് ഒരു പാർട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് ആൻ്റി കുടുംബസമിതി വന്നേക്കണം കേട്ടല്ലോ ആദ്യ വിധുവിനെ നോക്കി പല്ലടിച്ച് പറഞ്ഞ് ദേവി പോയതുപോലെ സ്ലോ മോഷനിൽ നടന്നുപോയി ആൻ്റിയാണെങ്കിൽ മുഖത്ത് കൈവച്ച് വിധുവിനെ തന്നെ നോക്കിയാണ് കുര്യൻ ചെലവ് കുറച്ചാവുമല്ലേ മോള് എന്തായാലും അസ് പറഞ്ഞ പോലെ പാർട്ടി വെക്കണം കേട്ടോ ആൻ്റി വിധുവിൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് പറഞ്ഞു പോയി കർത്താവെ ഇവരറിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂടി അറിയിക്കുന്ന ഉറപ്പാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ കാരണം പപ്പ നാണം കിടുമല്ലോ ഈ ഉണ്ണിയാട്ടെ കെട്ടിയിട്ട് അടിക്കണം ദുഷ്ടൻ ബോസാണ് പോലും ബോസ് ഇപ്പം അവിടെ കമ്പനിയിലെ സ്റ്റാഫല്ലേ ഞാൻ അപ്പം അവളല്ലേ എൻ്റെ ബോസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും കൊള്ളാം ചേ ഭർത്താവെന്ന് പറഞ്ഞതാ അവിടെ വായിൽ മുത്തു കൊഴിഞ്ഞു പോവാ ഷേ എന്നാലും എന്താണ് കോപ്പേ ഞാൻ അറിയിച്ചു കൂട്ടുന്നു ആദ്യ ഡേവിയോട് ചോദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആ തള്ളച്ചി അല്ല ആൻറ്റി അതാരാ ഓ ഇവിടെ മനുഷ്യ കൊടുങ്കാറ്റിലെ ആന മാറിയ കഥ പറയുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ അമ്മായിയപ്പനെ കോണകം മാറിയ കഥ ആളിയനിങ്ങനെ ശോകാവില്ലേ അവൾ ബോസാണെന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലേ ഓ നിന്റെ പെങ്ങൾ ആട്ടും കാട്ടം കാണിച്ച് ഉണക്കമുദ്രിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നീ അവൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നിന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല അളിയ ഇപ്പം രണ്ടാണ് അടിക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി നോക്കാം ആ എന്നാ കൊണ്ടുപോ ഞാനെന്താ നിന്റെ അടിമയാ വിധ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ കാണുന്നു ആദ്യം അവിടെ ഇച്ചാൻ ചേർന്ന് മദ്യപിക്കുന്നതാണ് അവൾക്ക് ആ കലിപ്പിലായി ഓ എന്തൊരു ഒത്തൊരുമ ഇച്ചായ ഉണ്ണിയട്ട് കൂടി നശിപ്പിക്കുന്ന തോന്ന് ഇവരെങ്ങാനും അടിച്ച് പാമ്പായ ആരെന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു നാക്കും കർത്താവേ ഇതിങ്ങനെ വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല ഇച്ചായ വിധു ഒരു അലർച്ചയായിരുന്നു ആ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ആളിയന്മാരെ ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ അകത്തായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്താ ഇ
വിധു കൈരണ്ണം കൂട്ടിക്കടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അമ്പട കുളുസു അങ്ങനെ പിന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കണ്ട നീ ഞാൻ നിന്നെയും കൊണ്ടേ പോകും ഇതെന്റെ വാക്കാണ് വാക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം വാക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം ഈ പുഴയുടെ ഡയലോഗ് മാറി അപ്പൊ അളി എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് ആ വാക്ക് യുനോ വാക്ക് വലിയ ഒരു ഇതാണ് അത് മാത്രല്ല അതിൽ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണല്ലോ അതിൽ വേണ്ടതും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ വാക്കാണല്ലോ എല്ലാം അല്ല അളിയാ ഡേവി ഉറക്കിൽ നിന്ന് എണീറ്റ പോലെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കണ്ട എന്റെ സങ്കടം അവന് മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് നിനക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആവുന്നില്ലല്ലോ പാല ആദ്യ ഡേവി ചേർത്തെത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പാല വാക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് സത്തുരി ഇത്ര വലിയ സംഭവമാണോ വാക്ക് വിധു ചിന്തിച്ച് ഓ നടക്കണ്ട് ഈ കോലത്തിൽ നിന്ന് ആരും കണ്ടാൽ പിന്നെ അത് മതി വിധു രണ്ടിനെയും കൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ വണ്ടിയിലെത്തിച്ച് അവിടെ തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് ദേവിക ഗുപ്തൻ ഗുപ്തൻ ദേവിക അന്ന് അവർ സംസാരിച്ചില്ല കല്യാണക്കാരൻ തന്നെയാവും അത് ഉറപ്പാണ് നോ മീര അത് നടക്കാൻ പാടില്ല നിന്നെയാണ് സാറിന് ഇഷ്ടം അയാൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ എന്ത് നോക്കിയിരിക്കായിരുന്നു മണ്ടി ഇനി ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ അവർ പിരിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ അറിയിക്കണം ഇനിയും ഞഞ്ഞ പിഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നാലേ മെഗാ സീരിയലാവും എൻ്റെ ലൈഫ് മീര സ്വയം ഓരോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കയ്യിലുള്ള ബുക്കിൽ നിന്നൊരു പേപ്പർ കയറി എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട അമൽ സാറിന് അയ്യേ ഇതിലൊരു ത്രില്ല സർ ഏയ് ഇത് നല്ല ഈവലറ്റാണോ എൻ്റെ ഹൃദയം കവർന്ന വീരന് ഏയ് അയാളാരെ ബാഹുബലിയോ ഹൃദയം കവരൻ എൻ്റെ പൊന്നു മാഷേ വാവ് അത് മതി ഞാനൊരു കാലക്ക് കാലക്കും ഈ മീര ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അവൾ എഴുതുകയാണ് അവളുടെ മാഷിനുള്ള പ്രണയലേഖനം മീര തകർത്ത് എഴുതി പഠിപ്പായത് കൊണ്ടാവും ഇടയ്ക്ക് ഗൂഗിൾ അമ്മ ചെയ്യാൻ സഹായത്തിന് വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എഴുതി കഴിഞ്ഞ് പേപ്പർ നാലായി മടക്കി ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും അവൾ നേരെ സ്റ്റാഫ് റൂമിലേക്ക് നടന്നു നടന്ന് നടന്ന് മീര സ്റ്റാഫ് റൂമിലെത്തി ഭാഗ്യം ആരുമില്ല ഹാവു അവൾ നേരെ അകത്ത് കയറി ഗുപ്തി നിൽക്കുന്ന വശത്ത് പോയി നിന്നു ടേബിളിലായി വെച്ചിരിക്കുന്ന അവന്റെ ഡയറി തുറന്ന് ജീൻസിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും അവൾ കത്തെടുത്ത് തല കുഴിഞ്ഞ് അതിനുള്ളിൽ വെച്ചു യാ മിഷൻ ലവ് ലെറ്റർ സക്സസ് തിരിഞ്ഞു പോകാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് മുന്നിൽ പന പോലെ നിൽക്കുന്ന ഗുപ്തിനെ അവൾ കാണുന്നു എന്റെ കൃഷ്ണ ദൈവത്തിന് വിളിച്ച് അല്പം ഉറക്കിയായി പോയി എന്താ തനിക്കൂടെ പണി ഗുപ്തൻ അവിടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ചുമ്മാ ഇതുവഴി പോയപ്പോ മീര വായിൽ വന്ന പോലെ പറഞ്ഞു ചുമ്മാ വന്ന വഴി കയറിയ ഇതെന്താ സത്രാണോ ഗുപ്തൻ അവന്റെ ചേൽ പോയിരുന്നോട് ചോദിച്ചു മീര ആദ്യന്നും അല്ല എന്നൊരു പോലെ തലയാട്ടി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ തനിക്ക് ഇല്ല സാർ മീര തന്നെ നോക്കി അവൻ തന്നെ ഡയറി തുറന്നു തുറന്നതും മീര ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച ലെറ്റർ പുറത്തേക്ക് ചാടി വന്നു ഈ ഡോറയുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് മാപ്പ് വരില്ലേ വന്നു ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ എന്താ ഇത് ഗുപ്തൻ ലെറ്റർ കയ്യിലെടുത്ത് മീരെ നോക്കി ചോദിച്ചു ഇത് പേപ്പറല്ലേ സാർ മീര വിക്കി വിക്കി പറഞ്ഞു ഇത് പേപ്പറാണ് ഇത് നാലായി മടക്കി എൻ്റെ ഡയൽ വെച്ച് എന്തിനാണെന്ന് എൻ്റെ ആറ്റുകാൽ ഭാസ്കര ഇയാളെല്ലാം കണ്ടോ മീര മറുപടി ഒന്ന് പറയാൻ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഗുപ്തൻ തന്നെ ആ ലെറ്റർ നിവൃത്തി നോക്കി അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ അതിലെ ഓരോ വരിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അവൾ വിറക്കുന്ന മനസ്സോടെ നോക്കിക്കണ്ടു എന്താ ഇത് ഗുപ്തൻ കത്തവൾക്ക് നേരെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു സാർ ഞാൻ എനിക്ക് മീര പിന്നെയും വിക്കി വിക്കി ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു സിറ്റ് ഗുപ്തൻ അവന് മുന്നിലുള്ള ചെയർ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവളോട് പറഞ്ഞു അവൾ ഏത് ഉൾപ്രേരണയും അപ്പോൾ തന്നെ ചെയർ വലിച്ചിരുന്നു എന്താ ഇത് ഗുപ്തൻ പിന്നെയും ചോദിച്ചു കത്തല്ലേ മീര ഉമിനിറക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വായിക്ക് അവൻ കത്തവൾക്ക് മുമ്പിലായി വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സാർ മീര പണിപാടി എന്ന മട്ടിൽ വിളിച്ചു ഇത് മലയാളമല്ലേ എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല സോ റീഡ് ഫോർ മീ ഗുപ്തൻ പറഞ്ഞതും മീര ആ കിളിപോയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു റീഡ് അവൻ കനപ്പിച്ച് പറഞ്ഞതും മീര അനുസരണയുള്ള കുട്ടിയെ പോലെ കത്തെടുത്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ പൊന്നു മാഷെ മീരയുടെ വായിൽ നിന്നും കത്തിലുള്ളത് ഒഴുകി വരാൻ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ വയലിൽ തന്നെ ഗുപ്തൻ ഫ്ലാറ്റ് എന്നാലും മുഖത്തെ ഭാവം മാറ്റാതെ അവൻ അവളെ തന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു മീര ഉമിനിറക്കിക്കൊണ്ട് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി സത്യത്തിൽ ഗുപ്തന് മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയാം എന്നാലും അവൻ കത്ത് വായിച്ചില്ലായിരുന്നു വെറുതെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോയതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് മീര വായിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ അവനിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു സത്യം പറയാം നിങ്ങളെ കണ്ട അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ലഡു പൊട്ടിയതായിരുന്നു കാണാൻ എന്താ ലുക്ക് സത്യം പറയാലോ വിജയ് ദേവർക്കൊണ്
ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു കാഞ്ചരമാല മൊയ്തീനെ സ്നേഹിച്ച പോലെ പൂജഗിരിയെ സ്നേഹിച്ച പോലെ സാദിറ ശന്തനുവിനെ സ്നേഹിച്ച പോലെ ജിംസി മഹേഷിനെ സ്നേഹിച്ച പോലെ എന്തിനേറെ വിധു ആദിയേട്ടനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ മറിയാമ്മ ജോർജേട്ടനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ ചാരു മഹിയേട്ടനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എൻ്റെ ശിഷ്ടകാല ജീവിതം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആവണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അന്ത്യശ്വാസം എടുക്കുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിൽ ചേർന്ന് കിടക്കണമെന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ഇന്ന് മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഐ ലവ് യു എന്ന് മീര ഒപ്പ് മീര ഒറ്റ ശ്വാസിൽ വായിച്ചു നിർത്തി ഗുപ്തനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞോ ഗുപ്തൻ ചേരൽ നേരിട്ടോട് ചോദിച്ചു ഏ ആ കഴിഞ്ഞു മീര ആകെ വരച്ചോട്ട് പറഞ്ഞു ശ്രീ മീര തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു തനിക്ക് എന്നെ അങ്ങനെ കാണാനാവില്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഞാനെല്ലാം മറന്നു ഗുപ്തൻ മീരയെ നോക്കാതെ പിന്നിലുള്ള ജനൽ പോയി എന്നോട് പറഞ്ഞു മീരയുടെ ഉള്ളിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടിയ വിഷമങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് പുറത്തു വന്നു കണ്ണുകൾ നിറച്ച് അവളവനെ നോക്കി ഗുപ്തൻ എന്നത് വെറും ഒരു സ്വപ്നമായി മാറുമോ എന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി അമ്പടി കള്ളി അപ്പം നിനക്ക് റൊമാൻസ് ഒക്കെ വരും അല്ലേ എന്റെ ഈശ്വര അവസാനം അവൾ പറഞ്ഞില്ല അത് മതി ഗുപ്തൻ ആത്മ ഓക്കെ എന്റെ ഇഷ്ടം സാറ് അറിയാതെ പോരുന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ സാരമില്ല മീര ഒഴുകി വന്ന കണ്ണീര് ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം ദേവികയായിട്ടുള്ള സാറിന്റെ സംസാരം ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു ഷി മേ ബി ബെറ്റർ ഫോർ യു ദേവിക നല്ല കുട്ടിയാണ് സാറിന് ഇന്നും പാട്ട് കേൾക്കുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് സാർ ഹാപ്പിയായിട്ട് ഇരിക്കേ മീര അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി ഏ ദേവിക കല്യാണം ഈശ്വര കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നെയും തെറുപ്പിച്ച് കളിയാണോ മീര മോളെ മീരു ഗുപ്തൻ അവൾക്ക് പിന്നാലെ ഓടി എന്നാൽ അവൻ എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയെങ്കിലും അവളെവിടെയും കാണാനായില്ല ചാരുവിനെയാണെങ്കിൽ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഗുപ്തനാകെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് നടന്നു ഇനി ലൈബ്രറിയിൽ എങ്ങനെയും കാണും ഗുപ്തൻ പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ നേരെ അവിടേക്ക് നടന്നു അകത്ത് കയറി നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു മീര അവസാനത്തെ ഷെൽഫിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ടേബിൾ കൈവച്ച് അതിൽ തലവെച്ച് കിടക്കിയായിരുന്നു മീരയുടെ അടുത്തേക്ക് അവൻ വേഗം നടന്നു മീര ഗുപ്തൻ അവിടെ മുമ്പിലുള്ള ചേരലിരുന്നോട് വിളിച്ച് മീര മുഖമുയർത്തിയ കാണുന്ന മുന്നിലൊരു പുഞ്ചിരിയായി നിൽക്കുന്ന ഗുപ്തനെയാണ് ഗുപ്തൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിരിച്ചു അല്ല വിളിച്ചു കൊടുത്തു ഏ കരഞ്ഞു കളന്ന മീര ഇത് കണ്ട് എന്തെന്നറിയാതെ ഇരുന്നു സത്യാണോ എന്ത് മീര കണ്ണോടിച്ച് ശബ്ദം കണ്ടി ചോദിച്ചു അല്ല എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഗുപ്തൻ വല്ലാത്തൊരു നാണം വിതറിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊട്ടബുദ്ധിക്ക് തോന്നിയത് അങ്ങനെ മീര തലക്കൈ കൊടുത്തോണ്ട് പറഞ്ഞു അയ്യോ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഗുപ്തൻ ഏ എടി മുന്ത്രി നിനക്കെന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ കേട്ടതാണ് ഇപ്പോഴല്ല അന്ന് ഞാൻ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ തന്നെ ഏ ഏ ഏ മീര ഞെട്ടി 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 പണ്ടാരടങ്ങി നിന്നു ആടി പിന്നെ നിന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയിപ്പിക്കാനുള്ള വഴികൾ നോക്കിയായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോ അപ്പൊ ദേവിക അതോ ദേവികക്ക് ഒരു ആൽബത്തിൽ പാടാനുള്ള അവസരം കിട്ടി ഞങ്ങളതൊക്കെ പറയുന്ന നീ കേട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അല്ല ദേവികയായിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധവുമില്ല അപ്പോ അപ്പോ അല്ല പോത്തെ അട പൂച്ച മാരി വിതര മീര അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ തുടങ്ങിയത് ഗുപ്തൻ അവിടെ കൈ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് ഷെൽഫിന്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി സർ വിട് രണ്ട് ഷെൽഫിന്റെ ഇടയിൽ മീര കുടുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അയ്യ സർ വേണ്ട പ്ലീസ് മീര കണ്ണുകൾ രണ്ട് മുറിക്കടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹലോ കൊള്ളാലോ മോള് മനസ്സിലിരിപ്പൊക്കെ അങ്ങനെ പുറത്തു വരട്ടെ ഗുപ്തനെ കൈ രണ്ടും കൂട്ടിക്കെട്ടി അവളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പ്ലിങ് മീരാകെ ശശിയുടെ അളിയും സോമനായി നിന്നു അത് പിന്നെ മാറിക്ക് നിനക്ക് പോണം മീര ചമ്മൽ മാറ്റി ഗൗരവം നടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എങ്ങോട്ട് ഏ എങ്ങോട്ട് ഗുപ്തൻ തന്നെ രണ്ട് കൈ വിരിച്ചു വെച്ച് അവളെ പോവാൻ അനുവദിക്കാൻ നിന്നു ഷോ എനിക്ക് പോകണം ഇല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒച്ച വെച്ച ആള് കൂട്ടും ആഹാ എന്നാ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പം വേഗാവട്ടെ ആള് കൂട്ട് ആഹാ അത്ര കാര്യം കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ മീര തൊണ്ട ശരിയാക്കി ഓടിവായോ നാട്ടുകാരെ ഓടിവായോ മീരയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതികരണം കണ്ട് ഗുപ്തൻ തെല്ലൊന്നു പയന്നു ശബ്ദം കെട്ടി ലൈബ്രറിനെ ഇങ്ങനെ ഓടി വന്നാലെന്ന് കരുതി ഗുപ്തൻ വേഗം അവിടെ വാവിന്റെ കൈ കൊണ്ട് പൊത്തി പിടിച്ചു മീരയുടെ നിലവിളി കേട്ടാണ് ലൈബ്രറിയും വന്നു നോക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഗുപ്തൻ മീരയുടെ കൂടെ ഷെൽഫുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് കയറി നിന്നു ഒച്ചവച്ച കുന്നുകളെയും പന്നി ഗുപ്തൻ പതിയെ മീരയെ നോക്കി പറഞ്ഞു മീര എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ